Hello, Assalamu alaikum. It's me, lecturer Dur Muhammad, University of Balochistan. Uh, today we're going to talk about the oxidizing agent and reducing agent. Uh, as we are discussing about the uh, electrochemistry, chapter number 12, uh, first year. So, uh, and you people are watching the anti corona chemistry session. इस सेशन में हम केमिस्ट्री को एक क्विक अंदाज में लेके जा रहे हैं जितने भी मेरे मेडिकल के इंट्रीडेस के एमडीकेट के स्टूडेंट्स हैं और मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ताकि उन तक हेल्प मिलती चली जाए और उनकी छुट्टियां खराब ना हो सो जितना मुझसे हेल्प हो सकता है आई एम गोइंग विद दिस मैं कर रहा हूँ अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती रहें तमाम वो स्टूडेंट्स जितने जिन्होंने दूसरे एकेडमीज़ में या मेरे एकेडमीज़ में आ, कुछ टॉपिक्स उनसे रह गए हैं लास्ट चैप्टर्स वाले तो मैं उनको क्या कर रहा हूँ रिपीट करवा रहा हूँ यहाँ पे वीडियोस के थ्रू काइंडली उनके साथ भी शेयर करते रहिएगा और सेव दियर टाइम सेव दियर इम्यूनिटी थैंक यू सो मच सो लेट्स लेट्स नाट विद टॉपिक एंड दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन्हें हम ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑक्सीडेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर रिडक्टेंट्स सो लेट स्टार्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी कैन डिफाइन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स द केमिकल स्पीशीज केमिकल स्पीशी विच oxidize other and reduce itself is called oxidant kya kehlata hai oxidant kehlata hai oxidizing agent kehlata a chemical species which oxidize other and reduce itself is known as oxidizing agent or oxidant ऑक्सीडेशन क्या है रिडक्शन क्या है हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं मीन ये क्या करता है ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है ये एक एजेंट है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा खुद क्या हो जाएगा खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा सो दिस स्पीशीज नाउन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा केमिकल स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है ठीक तो Let's start with the, the recognition of oxidizing agent. How can we recognize the oxidizing agent? So, I have a method that we will try to make it clear to you that we have to recognize the oxidizing agent. How do we recognize the oxidizing agent? In three tests, maybe these questions come up. So, it's somehow conceptual. Kindly concentrate over the lecture. अच्छा अब जरा स्टार्ट करते हैं पहले कैटेगरी है याद रखें द फर्स्ट केस वो तमाम मालिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मौजूद हैं मीन द मालिक्यूल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो तमाम तर मालिक्यूल्स क्या हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स molecules of molecules of most electro negative atoms wo tamam molecules jo oxidize most electro negative elements ke ho wo oxidizing agent jaise ki for example we have f2 oxidizing agent cl2 oxidizing agent br2 oxidizing agent O2 oxidizing agent O3 ozone oxidizing agent N2 oxidizing agent so these all are the oxidizing agents kaise oxidizing hai ek example karte hain let's suppose we add uh, chlorine ye mere paas zinc hai जब जिंक रिएक्शन करता है किसके साथ क्लोरीन मालिक्यूल के साथ तो बन जाता है जेड एन सी एल टू यहाँ पे जिंक जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जीरो होगा हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में अब क्लोरीन 
कैसे ऑक्सीडाइज कर दिया जब क्लोरीन एड हुआ जिंक के साथ तो हमारे पास बन गया जिंक क्लोराइड अब क्लोरीन एलोजिन फैमिली हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन पे अर क्लोरीन क्या होगा माइनस वन होगा तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू है तो इस माइनस टू को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने जिंक को क्या कर देना है प्लस टू लगा देना है क्या लगा देना है प्लस टू लगा देना है क्यों क्योंकि हम में एक पूरे मालिक्यूल का एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चाहिए जीरो चाहिए स्टेबल मालिक्यूल है हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में सही है सो दैट्स व्हाई जब जिंक माइनस टू हुआ तो जब क्लोरीन माइनस टू हुआ तो जिंक ने क्या हो जाना है प्लस टू खुद बहुत हो जाना है और जीरो के बराबर आ जाना है ठीक अब जिंक यहाँ पे जीरो था यहाँ पे क्या हो गया प्लस टू हो गया तो इस क्लोरीन ने जिंक को ऑक्सीडाइज कर लिया क्या कर लिया ऑक्सीडाइज कर लिया एक ये जो क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन दोनों मालिक्यूल्स दोनों एटम्स क्या हैं एक जैसे हैं तो जब एक जैसे एटम्स होंगे उनके माबाइन हम निकल पड़ा था कि उन पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहता ना ही एक इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है ना ही दूसरा ले रहा है सो एज ऑल रिजल्ट इज जीरो ठीक अच्छा अब इसी क्लोरीन ने जीरो से आकर किस में चेंज हो गया माइनस टू में आ गया और जिंक जीरो से ऑक्सीडाइज होके किस में आ गया प्लस टू में आ गया तो इस क्लोरीन ने जिंक को दूसरे मालिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया रिड्यूस हो गया सच स्पीशी इस कार्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है ठीक सेकेंड केस हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा किस किस केस सेकेंड सेकेंड केस या मीन सेकेंड रूल आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा मालिक्यूल मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग है तो याद रखिए मालिक्यूल हैविंग सेंट्रल एटम विद हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो तमाम मालिक्यूल्स या कंपाउंड जिन में जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो क्या हो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो याद रखिए तमाम एटम्स के लिए मुख्तु ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं अगर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो सेंट्रल एटम तो याद रखिए वो पूरा कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव के एम एन ओ फोर यहाँ पे मैंगनीज जो है वो प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में है के टू सी आर ओ फोर यहाँ पे क्रोमियम जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स में है एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है और याद रखें एच एन ओ थ्री में नाइट्रोजन जो है वो प्लस फाइव में है इसी तरह एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है याद रखिए सल्फर में सल्फर यहाँ पे प्लस सिक्स में हालांकि सल्फर के लिए माइनस टू भी पॉसिबल है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है प्लस सिक्स में याद रखिए तमाम वो कंपाउंड्स तमाम वो मालिक्यूल्स जिनमें दियर सेंट्रल एटम्स दियर सेंट्रल एटम्स आर एट मैक्सिमम एट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सच मालिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों क्योंकि वो मजीद रिड्यूस हो नहीं सकते मजीद ऑक्सीडाइज हो नहीं सकते तो वो क्या करेंगे वो अब खुद मजीद खुद को रिड्यूस करेंगे दूसरों को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देंगे फिर सुने जब एक एटम या मालिक्यूल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है मजीद वो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता वो हाइस्ट लेवल पर आ चुका है ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है अब उसने क्या होना है अगर वो कर सकता है तो क्या कर सकता है खुद को रिड्यूस कर सकता है कम कर सकता है ज़्यादा तो नहीं कर सकता तो इस वजह से इस वजह से वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देगा और ख़ुद को रिड्यूस करना शुरू कर देगा इस स्पीशी को हम क्या कहते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं 
लेट सपोज के मेनो फोर का एक रिएक्शन है बहुत ही मशहूर रिएक्शन है बायोटस में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम के मेनो फोर को रिएक्ट करवाते हैं के मेनो फोर रिएक्ट करता है किसके साथ अल्किन के साथ केमिनोफोर जब रिएक्शन करता है अल्किन के साथ तो इस अल्किन को ऑक्सीडाइज कर देता है किस में ग्लाइकोल में किस चीज़ में ग्लाइकोल में ये ग्लाइकोल याद रखिए ये ग्लाइकोल क्या करेगा ये ग्लाइकोल यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है माइनस टू है मगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा माइनस टू से बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसी मैंगनीज जो मैंगनीज यहाँ पे प्लस सेवन में प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में है यही मैंगनीज यहाँ पे प्लस सेवन से आ गया किस चीज़ में प्लस टू में सो दिस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया मीन खुद को मैंगनीज ने खुद को क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया मगर अल्किन को ईटीन को क्या कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया इस एजेंट को इस के मेनो फोर को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं आ रही समझ बात अच्छा अच्छा तो अब आते हैं केस नंबर थ्री की तरफ द थर्ड केस तीसरी एक और केस में बता रहा हूं याद रखिए अगर ऐसा सिचुएशन है कि ऑक्साइड्स हैं मीन आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है ये सारे याद रखिए जब एक एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन उसके पास मौजूद हो सुन लें एक एलिमेंट जिसके बाद पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हो मजीद ऑक्सीजन वो ले ही नहीं सकता मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके पास आ गया हो तो उस ऑक्साइड को हम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दैट ऑक्साइड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो लेट सपोज वी ऑक्साइड जैसे कि आपके पास है एम जी ओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एस ओ थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है आपके पास है एन ओ थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है एस ओ फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वगैरह वगैरह ठीक कैसे एस ओ टू लेट सपोज एस ओ थ्री याद रखिए जब एस ओ थ्री रिएक्शन करता है किसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में और खुद एस ओ थ्री की बजाय क्या हो जाएगा एस ओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा जरा चेक करते हैं कैसे ऑक्सीडेशन हो गई है जरा ये इस एसओ थ्री ने कैसे ऑक्सीडाइज कर दिया दूसरे को और खुद को कैसे रिड्यूस कर दिया जरा चेक करते हैं यहां पे सल्फर जो है वो प्लस सिक्स में है और ये क्या है माइनस सिक्स है माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस सिक्स तो ये क्या हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा एज अ होल हमने कंपाउंड क्या रखना है जीरो रखना है तो ये आपके पास हो गई ठीक है अच्छा यहाँ पे आ जाए कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो माइनस टू है तो माइनस टू को जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कार्बन पर कार्बन लगा लेंगे प्लस टू लगा लेंगे मेन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है वो प्लस टू में है अच्छा अब कैसे ये स्पेशी ऑक्सीडाइज होती है बजर एस ओ थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरा चेक करते हैं जब इसने रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड बना कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो आपके पास माइनस टू माइनस टू दो लाने हैं तो माइनस टू माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा माइनस फोर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम कार्बन पर प्लस फोर लगा लेंगे कार्बन पर क्या लगा लेंगे प्लस फोर लगा लेंगे अब यही इस साइड पर आपके पास जो 
ऑक्सीजन है वो माइनस टू है तो माइनस टू और माइनस टू दो ऑक्सीजन है माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर को न्यूट्रलाइज करने के लिए एज होल जीरो बनाने के लिए हम क्या लगा लेंगे सल्फर पर प्लस फोर लगा लेंगे अच्छा तो जरा चेक करते हैं कि सल्फर ट्राई ने कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे ऑक्सीडाइज कर दिया यहाँ पे चेक कर ले कार्बन प्लस टू से कहा चला गया प्लस फोर में और सल्फर ने खुद को रिड्यूस करके प्लस सिक्स से कहा गया प्लस फोर में आ गया प्लस सिक्स से प्लस फोर में तो एसओ एसओ थ्री ने खुद को रिड्यूस कर दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर दिया सो देट्स वाई एसओ थ्री इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बता रही समझ सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और भी हो सकते हैं एंड जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल आप लोगों के सामने शेयर कर लिए